我是 Zero n 今天又到了两把新的刀，一把是 Jack h o l b a c k q u e b e c k 这把是 WEG 他的一个会员乐透的一个嗯刀子，然后我是第一个月加入他们的 WEG 这个俱乐部，然后就被抽中，有权购买这把特殊的 q u e b e c k 可以看到它是有一个，这边有一个哈碰的感觉，非常犀利。然后刀柄处理也是很特别，就是它有这个叫做 b e d f o n e 吧，这种感觉，这、就是它的第三代的 custom 版本，有些跟之前一代有些区别咯。然后，主轴螺丝是我特意要求的，然后跟别的也是区别。然后这把刀子快开非常的顺滑。然后我跟 Jake 说，我不喜欢，就是另外一边那个背夹孔是空的，然后。他就给我填装了两颗内六角的那个螺丝在里面，显得更饱满一些。主体。然后另外一把就是也非常有名的一把刀，因为这放在一起突然发现它俩有相似点，背夹都是蓝的，跟长差不多。这把是 s h o g o f 和一个俄国设计师合作的一把刀子，然后限量两百把。这一把手上这一把是第一百三十四把，用的 M M B， 你看 ，multi r o l e bearing system M R B S 的系统，所以。看网上，大家觉得 M R B S 是会比就 single bearing system 就普通的 bearing system 更加顺滑。其实我不觉得，我觉得 M R B S 它的改进的地方，反而是让它就是刀片会更加稳定，就像你用 washer 的时候一样，就更加均匀，而不是会更。顺滑，因为它是几圈那个标准在里面，让它一个很轴向的力会更加平均，然后刀片更不容易摇摇动，知道吗？就那种感觉，而不是会说比单排更顺滑，而且我不觉得它会比单排更顺滑。我就这把来说，熊头的秀高夫的那个顺滑程度也是无需多言，肯定是够顺滑的。这把刀细节上也是非常不错，这边有可以看到，叫做 s i n k e v i c h Design， 你设计师应该叫 Dimitri s i n k e v i c h 当然我的发音不是很标准，然后电镀蓝的背 ，X b a s e 觉得和这把很有共同点，因为这把也是。蓝色的 backspace， 然后主轴螺丝是也是蓝色，应该也是钛合金吧。就这两把，然后今天还有一个想要说的是，想和大家谈一谈说做刀具的仿效处理。那这三把我还没有完成对它们处理。嗯、啊，你说不锈钢可能并不需要做防锈，但是我觉得是它是 stainless steel 嘛，只是 lace stainless 而已，并不是说是 n o n s t a n d 对吧？然后就我像我这样比较懒的人来说，就可能做了一次防锈，我以后再也不会做，然后还是有必要，因为你把玩的时候有时候会说的不好听点，你。边说话边把玩汗水啊
唾沫星子都有可能粘到上面，就导致生锈。那做防锈，我觉得还是有必要。这把是 C T S X H P， 这把是 M 3 9 0这把是 M 4那我对他们处理可能就不一样，因为这两把是属于不锈钢，这把是非不锈钢。好，那我们等会先处理这把，这两把我先把它俩放一边。这把作为不锈非不锈钢来说。其实应该是很容易生锈的，但是我之前对它已经上上过一次，就是哨兵的那个。刚刚手机又停止录像，我不知道为什么，感觉有点问题。那我是用这个叫 Central Solution， 就 Tough n u t t o t o u g h c l o s e 对，国内应该叫哨兵这样这个牌子。然后我买的这个套装，这个会用到。然后还有，我还比较推荐用这个叫 Renaissance， 它是一个蜡质的一个保护蜡，然后是无酸的，就之前应用在，我看他介绍应用在一些博物馆，保存一些文物，我就觉得用在刀上应该也挺适合，主要就这两个。对，这把刀是里面提供一个就是它的这个防锈布，然后还有一只这样的，它的这只应该叫 Tough Glide， 就是它的液体跟这里面是一样的，但是它这上面有针管状的，这个可以注入到它的主轴啊，就不容易用户擦到的地方都可以用这一只。然后，当然最首先呢，你就要有块布，然后用布就最好是我这一步它是就不会掉纤维，就是会掉毛，然后你就先把先把刀表面给擦一擦干净。那我这个。本身是擦干净的，我就不具体去弄。然后你就用这个 t o p close 给它擦一擦。这 t o p close 本身有两种选择，一种是像我这个普通版本，还有一种是 marine 版本，是 marine 版本嘛，就针对更加恶劣的环境开发的一个。那我觉得在家人一般这里也够用，那你就给它均匀的擦到刀具表面，像这样涂抹刀，然后就放在一边，让它干燥。当然你，我之前已经。用这个把它的刀轴啊，包括一些小边角都已经注入过了，所以我今天就不不再弄一遍了，就说一下。同时，我这个也是一样，先用干净的布把它给擦干净，把刀片擦干净。M 3 9 0其实防锈是非常好。其实基本上也用不上，不过作为轻度的强迫症来说，还是上一层。等会儿那个蜡我就不会上在这些不锈钢上面，我觉得就没有必要，因为上了这样一层 Tough c l o s e 的这个布擦过之后，已经足够起到防锈效果了。擦整齐，然后这个快开机擦一下，包括一些边边角角，能擦到都擦得到一些。然后我之前注意到它的主轴上本来就有些油，然后我也就不对主轴做处理。M 3 9 0还是比较让我放心的一个钢材。好。
，这个也就先放一边。最后就是这把 CTS XHP， 这个刚才之前买过一把 Strider 是这个刚才，但是竟然会有一点锈啊，我不知道为什么。这款应该防锈性能也不错的，但是可能是个别现象。所以这把我们也会好好处理一下，它主轴也是上了油，所以对主轴就不多做处理一些。当然，你要是往里加这个 tough glide 也是可以，如果心里觉得还是要处理的话，然后擦好之后，可以把它关上，然后这部分再擦一下。包括快开机也擦一下，然后包括这个刀根的这个地方，可以把它卷成一个形状，然后探进去擦刀。好了，好，这个我们处理好了三把刀，然后把这个布。卷好之后再放回这个密封袋。如果有一天你觉得这个布太干了，你就可以用这个加进去，然后它就可以保持继续湿润，然后可以下一次继续使用。用完之后再保持整洁，把它放回去这个这个套装的袋子里，以便下次方便使用。我觉得保持整洁也是很有必要。今天我们这个 Top Glide 就不用，但是有这个选择，这套装还不错。那接下来就是等它干燥之后，我们就上这个 Renaissance 的蜡。等一会回来。那等了两三分钟吧。其实这个 Top Close 擦过之后，它的干燥的速度还是可以。那有时候其实有边角，如果还有它积聚的液体，你希望它早一点干燥，你可以用餐巾纸啊、布啊擦一下都是可以的，因为它已经覆盖到了，没必要再有积聚在那里。然后我们现在就来给它打上这个蜡，这种像像刚才我处理刀方式，如果你是处理。要处理餐刀的话，我绝对是不推荐的，因为那些肯定是有些问题，有些对人体健康伤害的嘛。包括这个蜡，这个蜡的话，你可以用块餐巾纸或者布就抹一些。我刚刚一边说话边抹，抹太多了。然后抹上之后，你就给它抹到刀面上去。可以看到，当然你直接用手指操作也是可以，没有什么关系。均匀的抹刀，这个蜡的干燥速度比较快，所以稍微快一点需要，而且要非常注意，不要割伤自己。抹的时候尽量按照一个一个方向一个纹理，毕竟它是一层蜡，它凝固在刀具表面之后会有形成一个纹理，所以你最好是顺着它刀子打磨的那个方向去磨。OK， 那我这一面就弄好了，然后我再再抹一些，不用太多，再打到另外一面。角落地方也磨刀，可以看到，这样抹过一遍之后，对它的那个防锈能力有大大增加的。然后包括刀背，也抹一下。
为刀背其实也是很重要的一个地方，因为你每次收刀，它都要手指头会跑到刀背，所以这个地方你要特别那些精品都给它抹到位，不要漏掉一个地方。然后边角的话，你可以把你的布啊、餐巾纸卷一下之后再进去抹。然后就基本上这样。这部分。那包装上说不掉纤维，我发现还是有一点掉纤维啊。用手把那纤维给弄掉一些。其实最好什么？最好就是用眼镜布，我觉得应该其实比较好，比较可行的一个方案。你当然用手指给它抹上去都是可以，对吧？其实用手指也是可以的。特别要小心这个人，不要被，不要认主了，不要被认主。然后你可以看到这青根，这边一个一个胡椒特别难弄，怎么办呢？就。就可以用一个用一个棉签棒，然后稍微涂抹一些这一拉，然后你就就可以很容易的勾到了。可以看到，勾到的就可以涂抹到，包括有一些比较靠里的部分，都可以用这个棉签棒去把它涂抹到。然后基本上就这样，这就是我个人对刀具防锈的一些措施吧，希望分享给大家。就两个产品嘛，一个是这个 u n i s e n s e 的高那个微晶拉，一个 Central Solution， 一个 Tough g l o s e 和 Tough Glide， 我个人用下来感觉蛮舒服的，然后。最后就谢谢大家观看，我是张永奶，记得在 Instagram 上关注我 ，T H I U N I N E， 谢谢大家观看。